அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியா பிரஸ்டின் இந்தியன் நேஷனல் அகாடமி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பது உத்ரா விழுந்தால் சிறு துளியாய்வில் எழுந்தால் பெரும் புயலாயில் முடியும்னு துஞ்சி செயல்படுங்க வெற்றி நிச்சயமா உங்களுக்கு இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு கேட்ட எல்லாரும் சொல்ற ஒரே பதில் கொரோனா இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்குள்ள ஆம்பல்னு ஒரு புயல் வந்து பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்திட்டு போயிருச்சு இது போதாதுன்னு நேற்று புதுசா நிசார்கான் ஒரு புயல் வர உருவாயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புயல்னா என்ன சைக்ளோனுங்கிறாங்க சூப்பர் சைக்ளோனுங்கிறாங்க ஒன்றும் புரியல சரி வாங்க இதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் புயல்னா காற்றோட அழுத்தத்தில் தாழ்வு ஏற்படுறதும் அதோட சுழற்சி வேகம் வந்து அதிகரிக்கிறது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தாங்க புயல் இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது அமெரிக்காவில் உருவாச்சுனா ஹரிக்கண்ணும் ஜப்பானில் உருவாச்சுனா டைஃபோனும் இதுவே இந்திய பெருங்கடலில் வந்துச்சுன்னா அதை தாங்க சைக்ளோன்னு சொல்கிறாங்க சரி இது எங்கே உருவாகுதுன்னு பார்த்தா ஈக்குவேட்டருக்கு மேலேயும் கீழே உள்ள டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் மற்றும் டிராஃபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இந்த இரு கோடுகளுக்கு இடையில் உள்ள அந்த கடலில் தாங்க இது உருவாகுது ஏன்னு கேட்டால் அங்கே தான் சூரியன் வந்து டைரெக்டாக வரும் அதனால் வருது தென்னிந்தியாத்தோம் அதிக புயலை சந்திக்குது சரி பேசிக்கா எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இப்போ சைக்ளோன் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லி பாக்கலாம் சைக்ளோனோட மூமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதோட சென்டர் பார்ட் வந்து லோ பிரஷரா இருக்கும் அவுட்டர் சைட் பார்த்தா ஹை பிரஷர்ல இருக்கும் அதாவது கூலிங் ஆன ஏர் வந்து இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஒரு சுழற்சி வந்து ஏற்படுது அப்ப வந்து ஒரு நடுவுல ஹை போல ஒண்ணு தோண்டுது அதான் என்னன்னு சொல்றேன்னா ஐ ஆஃப் சொல்றோம் கடலுக்கு மேல டெம்பரேச்சர் வந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு இந்த காற்று ஈரப்பதத்துடன் இருப்பதால வேகமா மேல எழும்பி பத்து கிலோமீட்டருக்கு மேல உள்ள குளிர்ந்த காத்தோடு சேர்ந்து மேகத்தை வந்து உருவாக்குது இந்த போன காத்தை ஃபில் பண்றதுக்காக பக்கத்தில் உள்ள காத்து பாஞ்சு வருது இப்படி ஒரு கண்டினியூஸா நடக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மேகம் வந்து வெயிட் ஆயிடுது அப்போ பன்னெண்டு கிலோமீட்டர்ல இருந்து இருபது கிலோமீட்டருக்கு உயரத்துக்கு வந்து எழுது அதே போல நூறு கிலோமீட்டர்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதுல காற்றோட அழுத்தம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது நார்மலா காற்றோட அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி பத்து மில்லி பாஸ் தான் இருக்கும் இது புயலப்போ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை குறைஞ்சு போயிருது இதனாலதான் காற்றில் வேகம் வந்து அதிகரிக்குது இப்படி தாங்க புயல் வந்து உருவாகுது அது என்னடா சூப்பர் சைக்ளோன் அப்படின்னா இந்திய வானிலை மையம் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையில வர அந்த காற்றோட வேகத்தை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அறுபத்தி மூணுல இருந்து எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இருந்தா அந்த புயல் வலுப்பெற்று மேற்கு வங்கத்தை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சது மேற்கு வங்கத்துல பீகா மற்றும் வங்க தேசத்துல கட்டியா தீவுகளுக்கு இடையில கரைய கடக்க தொடங்குச்சு ஒரிசாவுக்குள்ள பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்திய இந்த புயல் மேற்கு வங்க மாநிலத்துல சுந்தர்பன் இடையில கரைய கடந்து போயிருச்சு சும்மா போயிருந்தா பரவாயில்ல கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் மக்களை பாதிச்சு பல கட்டிடங்க மரங்க வீடு எல்லாத்தையும் தரமட்டமாக்கிட்டு போயிருச்சுங்க ஆனா இந்த ஆக்ரோஷமான புயல் கரைய கடந்த பிறகு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த நடத்திட்டு போயிருக்குங்க என்னன்னா புவனேஸ்வர்ல வானும் பிங்கன் பாப்புலேஷா இருந்திருக்கு பார்க்கவே எவ்வளவு அற்புதமா இருந்திருக்கும் அல்லவா அப்பாடான பெருமூச்சுறதுக்குள்ள நிசார்கன் ஒரு புயல் நேத்து அரேபியன் கடல் உருவாயிருக்கு இது மகாராஷ்டிராவின் ஹரிகிரேஸ்வர் டேமன் இது ரெண்டுக்கு இடையில இன்று மாலை மூணு மணிக்கு கரைய கடக்க போகுதுன்னு வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க இதனால மும்பை பால்கட் தானே ராய்கட் கோவா குஜராத் இந்த இடத்துல எல்லாம் மணிக்கு நூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்ல காத்து வீசுமா இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு ஹெவி ரெயின் இருக்கனால மும்பைக்கு ரெட் அலர்ட் வேற கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்த கிரேட் பாம்பை புயலுக்கு அப்புறம் இந்தியாவோட
மூலத்தனமா உள்ள மும்பைய பாதிக்க போற முதல் தீவிர புயல் இது இந்த பாம்பே புயலும் ஜூன்ல தான் வந்திருக்குனா பாருங்களேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களோட உயிரை பழிவாங்கி இருக்கு இந்த நிசாக்கா புயல் தீவிர புயலா மாறுனே எதிர்பார்க்கப்படுது அதனால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா குஜராத்ல பதினேழு தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவும் மகாராஷ்டிரால பதினாறு குழுவும் தயாரா இருக்காங்க இவங்களோட சேர்ந்து இந்தியாவோட முப்படை வீரர்களும் பணியாற்றி வராங்க புயலுக்கு வித்தியாசமான பேர்லாம் கேள்விப்படுறமே இதெல்லாம் யார் வைக்கிறா எப்படி வருது இந்தியா வங்கதேசம் மியன்மார் பாகிஸ்தான் மாலத்தீவ் இலங்கை தாய்லாந்து ஓமன் இந்த தெற்காசிய நாடுகள் சேர்ந்து கூட்டா இணைஞ்சு வைக்கிற பேர் தாங்க இது இவங்க தெற்காசியா கடல்ல உருவாகிற இந்த புயலுக்கு மட்டும்தான் பேர் வைப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டே உறுப்பு நாடுங்கள்லாம் சேர்ந்து அறுபத்தி நாலு பேரை சூஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதாவது ஒவ்வொரு நாடும் எட்டு பேரை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் இந்த ஆம்பன் புயல் சஜஸ்ட் பண்ணது யாருன்னா தாய்லாந்து நிசாகர் அப்படிங்கிற பேரை யார் வச்சோம்னா பங்களாதேஷ் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்த நியூ லிஸ்ட்ல இருந்து வச்ச ஃபர்ஸ்ட் பேருங்க சைக்ளோன தவிர்க்க முடியாதுன்னா கண்டிப்பா முடியாதுங்க ஏன்னா இது ஒரு இயற்கை சீற்றம் உலகம் முழுவதும் புயல் குறித்த விழிப்புணர்வும் நவீன அறிவியலும் வளர்ந்துட்டு வர்றதுனால உயிரிழப்பு வந்து அதிகமா ஏற்படுவது இல்ல ஆனா நம்ம நாட்டுல ஃபெசிலிட்டி அதுக்கு கம்மியா தாங்க இருக்கு இளைஞர்களாகிய நம்ம தான் இத தாங்குற மாதிரி டெக்னாலஜிய கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டை இதுல இருந்து காப்பாத்தணும் தளர வைக்கும் எண்ணங்களை மிரள வைத்து அழித்துவிடு பாயும் பல சிந்தனைகளை அலைக்கடலாக கரைத்துவிடு ஏந்தும் உன் இலக்கு வங்க கடலில் காத்திருக்க புயலாக எழுந்து வா வையகம் திரும்பி பார்க்கட்டும் உன்னை உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வாங்க இந்த உலகத்துல உங்களோட பெஸ்ட் பர்சன் யாரும் இல்ல நீங்க நினைச்சா சாதிக்க முடியாததும் எதுவும் இல்ல கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புறோம் அடுத்த பதிவுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான டாபிக்கோட உங்களை மீட் பண்றேன் லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி ஜெய்கிந்த்